Дорогие друзья, этот фильм мы хотим посвятить контролю роевого состояния в улях пчел. В России сейчас середина мая приближается время роения, которое обычно проходит в конце мая, начале июня. У нас все те же подопытные семьи, которые в прошлый раз показали нормальное рабочее состояние. Теперь идет медосбор садов и одуванчиков. Пчелы летают достаточно активно, приносят нектар и пыльцу. Несмотря на это, наш прибор показывает наличие сильной тенденции роевого состояния в семье. Внешне все кажется вполне нормальным. Приступим к осмотру. Выглянуло солнышко. Сейчас мы попробуем провести вскрытие улья для того, чтобы понять, какой правильный у нас режим или неправильный. Правильно ли показывает то, что происходит. Итак, вот наш улей. Так, это расплод. Здесь расплод на выходе и трудневой расплод. Еще. Так, трудневой расплод то же самое. Заклад трудневого расплода. Явная подготовка к роению. Пока маточников не наблюдаем, но трудневого много. Трудневой расплод. Достаточно крупный. Более свежий расплод. Так, а вот и мисочка. Итак, вот она, вот она мисочка. Приближаем по возможности. Вот она эта зона. Вот первая мисочка. Вот так вот можно ее будет лучше видно. Вот она, она первая мисочка. Попытка заложить роевой маточник. Следующая рамка. Вот еще очередная мисочка свежая. Перестроенные ячейки под грудневой расплод уже приготовлены. Приготовлена очередная мисочка. Да? Еще вокруг уже заложены трудневые личинки. Все личинки трудневые заложены. Кстати, здесь тоже расплод на крайне, даже на крайней рамке. Даже на крайней рамке расплод. Матку мы не искали. А вот еще подготовлено место под краевые маточники. Вот свеже отработанные мисочки. Где они тут? Вот они. Вот роевая мисочка уже подготовленная, очередная подматочник. То есть пчелы уже свое роевое настроение показывают. Много пассивной пчелы. С этой семьей у нас задача, во-первых, проверить показания приборов, говорящие о пограничном роевом состоянии, а во-вторых, отобрать матку и проверять новый режим наблюдения за выдачей сигнала безматочности и принятия или неприятия матки, которые мы сделали. печатный расплод. Открытого что-то не видно. Трудневой. Вот опять мисочки. Вот явные попытки строить мисочки. Наряду с трудневым расплодом вот явная попытка. Явная попытка построить построить мисочку роевую. Вот она она. Настроение уже видно. Это свежее. Точно видно, что это свежее. Это свежее. Да, она не достроенная, но она свежая. Полная рамка печатного расплода. Матки тут нет. О! А вот и наш.
наши роевые мисочки. Вот они они. А вот это свежие, здесь никуда не денешься. Вот они они. Вот наши новые роевые мисочки. Процесс роения начался. Вот они они. Здесь две, и вот еще заготовка одна. Вот еще заготовка под очередную мисочку. И вот, соответственно, две уже подготовленных. Все, значит, роевое состояние пути. Наша диагностика была правильной. Вот еще маточник. Кстати, вот совершенно замечательный новый маточник. Еще один. Вот он. он. Прекрасно виден роевой маточник. Матки не видно. Итак, мы имели сейчас возможность убедиться, что режимы нашего прибора показывают, в принципе, абсолютно правильное состояние пчел. Да, еще нет маточников настоящих, еще не началось роение настоящее, но мисочки уже закладываются, и пассивное состояние пчел, подготовка к роению уже видна. То есть закладка мисочек от нее, если мы отсчитаем примерно две недели, я думаю, что мы не ошибемся и скажем, что через две недели будет роение. Вот примерно за сколько позволяет сделать предсказание о роевом состоянии наш прибор, пивокс-аудитор.